常常被惊艳到的。允许一个人有一段时间从另外一个人身上得到自我价值感。来，请画线。各位赛斯讲的，真是一语道破啊！爱情容许一个人。暂时从另外一个人身上得到自我价值感。各位，阿、啊、当失落了呢，要死要活，一哭二闹三上吊，因为他不爱你的。为什么？因为他把投射给你的，你的自我价值感收回去，因为他去爱别人了。各位，这个人不爱你了，所以他过去投射给你的自我价值，他收回去了。这时候就是考验你有没有自我价值的时候到了，明白了吗？所以许多人为什么人家不爱你了，你要死要活，然后寻死觅活的？为什么？因为你本来就没价值，你过去的价值就是假的，因为人家投射给你，人家爱你就有价值，人家不爱你就是一滩烂泥。各位听懂了没有？所以爱情最能让一个人看出他的自我价值。当他被爱的时候，他就觉得哎。三千宠爱在一身，全世界的光环都在我身上。你看他这样爱我，可是爱被拿走了，他不爱你的，爱别人了。各位有没有现行了？现行了没有？现行了。那个现行就是到底在你内心深处，你有没有你的自我价值，还是其实你根本从来都没有自我价值过？过去你的自我价值都是从别人的爱你，让你。得到你的自我价值的，如果爱是发生在，我刚讲了，他爱你，你就觉得很有价值；他不爱你，就觉得自己没有用了。各位，那是假。好，而且我还要奉劝他，赶快不要爱你，因为才能让你发现，原来你的价值是假的，而没有透过人家的不爱你，你怎么会发现自己从来没有爱过自己？各位。如果你不觉得你有价值，你怎么可能爱自己？所以爱自己，他是要看到自己真正的价值。当你真的认可了自己在宇宙一切万有当中的真正的价值，你就会真的开始爱你自己，明白你自己的价值。因为明白了，所以你就会给予及接受，而不是觉得自己要一路的给予。有没有？各位有没有很多人在爱里面只能给不能接受？有啊。你只能付出，你只能牺牲自己呀、啊！你从来没有去让你的另外一半有机会来爱你哦，让你的孩子来爱你哦，因为你觉得去给是对的，然后你接受爱、接受服务，表示你是不行的，是懦弱的，有没有？你是这么的没有用，以至于你必须一直是一个付出的角色。各位听懂刚,刚那句话没有？所以很多人把自己能赚钱、有产值、有价值划等号，真的。那很多传统的哲学告诉你，哎呦，什么食比受有福，各位，这句话当然没有错。可是它不是说你只能吃不能受，有没有？所以真正的爱是你能够给予也能够接受。一个不能接受的人是怕他自己一旦是一个接受的角色就没有价值，有没有？是。那很多人一辈子只想要接受，你根本不能给，为什么？你不认为自己有能力可以给，所以当你一直接受，一直接受，看起来好像你得到很多，可是你失去最多，因为什么？你失去了给的能力。当你不能给，各位，你根本就没有给的能力了，有没有？是。所以真正的爱是明白自己的价值，你既能够给，也能够收，叫爱的互助合作。好，就像我之前常讲，比如说肺腺癌的人，他经常让自己是只能给的角色。你真的要他去得到爱、得到关心，他会觉得不可以。我这么没有价值，我再得到爱、得到关心，不是更表示我没有用吗？是啊，所以有的人在给的部分遇到了困难，有的人在接受的部分遇到了困难。那更多的人生的挑战。是回来质疑你自己，在我内心深处，我有没有觉得我是有价值的？你要问这个问题，在你内心深处，你有没有经常觉得你自己是有力量的？你要经常问自己这两个问题：我是有力量的吗？我是有价值的吗？
。那透过这两个问题，经常的来看到自己内在的一个学习跟成长，好不好？